मित्रों नमस्कार भारत माता की जय वंदे मातरम जय श्री राम हर हर महादेव मित्रों कैसे हैं आप सभी लोग जरूर बताइएगा आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा और आज मित्रों मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण आपको सुनवाना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में पूरे सौ मिनट का एक भाषण दिया है और लगभग लगभग डेढ़ घंटे से कुछ और ज्यादा का ये जो पूरा भाषण है ये अगर देखा जाए तो साल 2024 को होने जा रहे लोकसभा चुनाव को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव के ठीक पहले दिया गया ये भाषण है प्रधानमंत्री मोदी का ये मेरे ख्याल से ये अगर देखें तो तीसरा आखिरी भाषण होगा इस लोकसभा का इसके बाद वो एक भाषण और उनका राज्यसभा में होगा और इसके बाद उनका एक और भाषण जो है वो जो लोकसभा को जब एक तरह से डिजॉल्व करते हैं क्योंकि अब लोकसभा ये भंग हो जाएगी नई लोकसभा बनेगी तो उसमें भी जो है एक भाषण होता है और वो लास्ट आखिरी समापन भाषण होगा तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषण है और इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में आप अगर देखें ये चेहरे देख रहे हैं आप कैसे हंस रहे हैं ये लोग बहुत मुस्करा रहे हैं सब सब मुस्करा रहे हैं ये क्यों मुस्करा रहे हैं ये इसलिए मुस्करा रहे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ना बहुत ज़बरदस्त ऐसे ऐसे व्यंग के तीर छोड़े हैं कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि कांग्रेस पार्टी जो है वो के जो मेंबर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं वो भी उछल उछल के हंस रहे थे और किस पे हंस रहे थे वो जिस पर हंस रहे थे वो सबको भी पता चल जाएगा पहले जरा आप वीडियो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है इसके बाद हम अपनी जो है विश्लेषण को शुरू करेंगे एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प लिया आप कई दशक तक जैसे यहां बैठे थे वैसे ही कई दशक तक वहां बैठने का आपका संकल्प और जनता जनार्दन तो ईश्वर का रूप होती है और आप लोग जिस प्रकार से इन दिनों मेहनत कर रहे हैं मैं पक्का मानता हूं कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन आपको जरूर आशीर्वाद देगी और आप आप जिस ऊंचाई पे हैं उससे भी अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे और अगले चुनाव में दर्शक दिशा में दिखेंगे असल ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की संसद के अंदर एक दर्शक दीर्घा भी होती है तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आप तरक्की कर रहे हैं लगातार तो हो सकता है कि आप अब सीधे दर्शक दीर्घा में पहुंचे यानी कि आप सांसद नहीं बनेंगे आप दर्शक की तरह संसद को देखने के लिए आएंगे तो गंभीर अंदाज में हास्य व्यंग किस तरह से राजनीतिक तौर पर कटाक्ष किया जाता है बड़ी गंभीर अंदाज में ये अपनी एक शैली है जो प्रधानमंत्री मोदी की जो हमें यहाँ पर देखने को नजर आती है इस बार आपने आपका कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दिया है क्या हमारे पिता ने बोलते हैं कि आपने आपने इन्हीं चीजों को पचाया है अच्छा अधीर रंजन जी ने गीता का श्लोक बता रहे थे और कह रहे थे कि देखिए अहंकार नहीं होना चाहिए तो वो जो श्लोक पढ़ रहे थे वो तो आप सोचिए कि गीता का श्लोक अगर विपक्ष के नेता पढ़ रहे हैं जो हमेशा जिहाद का सपोर्ट करते रहते हैं तो कितनी बड़ी बात है और सुनिए मैं देख रहा हूं आप में से बहुत लोग चुनाव 
लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं और मैंने सुना है मैंने सुना है बहुत लोग बहुत लोग पिछली बार भी सीट बदली इस बार भी कुछ सीट बदलने के फिराक में है और मैंने सुना है बहुत लोग अब लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जाना चाहते हैं तो स्थितियों का आकलन तो दरअसल ये जो प्रमुख इसमें बात है वो यही है कि प्रधानमंत्री मोदी यानी कि कोई भी जो नेता होता है वो हमेशा अपने विरोधी का मनोबल तोड़ता कैसे है तो ये प्रधानमंत्री मोदी से आप सीख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने का हौसला भी खो चुके हैं यानी कि जो बचा कुचा मनोबल विपक्ष का है उसको भी किस तरह से तोड़ देना है ख़त्म कर देना है इस काम में जो है प्रधानमंत्री मोदी अभी लगे हुए मतलब आगे इस वीडियो को आगे आप देखिएगा लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी अपील है एक प्रार्थना है और वो ये है कि जो देश की राष्ट्र की पत्रकारिता है वो राष्ट्र के ही सहयोग से चलती है तो ये मेरा क्यू कोड है आप चाहें तो इस पर मुझे कोई भी अपनी सहयोग राशि दे सकते हैं और ये मेरा एक नंबर है और इस ये नंबर जो है एट थ्री सेवन सिक्स एट सिक्स टू फाइव एट फाइव आप चाहें तो इस पर पे पेटीएम फ़ोनपे और गूगल पे तीनों ही इस पर है आप तीनों ही आराम से कर सकते हैं और मैं आगे बढ़ता हूँ अब और मित्रों जिस वक्त ये भाषण प्रधानमंत्री मोदी का हो रहा था उस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे विपक्ष में कौन कौन था ये अधीर रंजन थे चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और ये सोनिया गांधी यहाँ पर आपको बैठी हुई नज़र आ रही हैं तो दरअसल आप समझ लीजिए कि इस समय अगर सोनिया गांधी किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर रही हैं तो वो हैं अधीर रंजन चौधरी यानी गांधी परिवार की सम्मान इज्जत आबरू बचाने का पूरा जो जिम्मा है इस वक्त वो अधीर रंजन चौधरी पे और इसीलिए जब भी, भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो गांधी परिवार पर निशाना साधते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जो है उछल उछल कर उस पर बयान देना शुरू कर देते हैं और इसी क्रम में जो है उनकी प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ी नोकझोंक भी हुई और जो ये नोकझोंक हुई उसमें बात जो होती है वो परिवारवाद से शुरू होती है तो उसमें राजनाथ सिंह का बाकायदा नाम ले लेते हैं अधीर रंजन चौधरी और राजनाथ सिंह चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के बगल में बैठे होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राजनाथ सिंह का नाम लेकर के राजनाथ सिंह के उनका बेटा भी राजनीति में है विधायक विधायक है तो उसका बचाव करते हैं किस तरह से और इसके बाद फिर ये बताते हैं कि उनको किस तरह के परिवारवाद पर घोर आपत्ति है वो दोनों बातें वो किस तरह समझाते हैं ज़रा ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है इसको भी ज़रा आगे देखिए लेकिन परिवारवाद की सेवा तो करनी पड़ती है आदरणीय अध्यक्ष जी अब हालत देखिए हमारे खरगे जी इस सदन से उस सदन शिफ्ट हो गए और गुलाम नबी जी तो पार्टी से ही शिफ्ट कर गए ये सब परिवारवाद के भेंट चढ़ गए एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है अरे दुकान हम नहीं कह रहे आप लोग कह रहे हैं आप लोग कहते हैं दुकान खोली है सब जगह पे बोलते हैं दुकान को ताला लगने की बात आई यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं वो वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे परिवार बात की मैं जरा समझा देता हूँ आज माफ करना अध्यक्ष महोदय मैं जरा समय ले रहा हूँ आज हम किस परिवार बात की चल राजनाथ जी बैठे हैं अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है जो पा, पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं वो परिवारवाद है न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है और इसलिए जहां एक परिवार को तो पार्टियां लिखी जाती है 
वो लोकतंत्र में उचित नहीं है लोकतंत्र में पार्टी अनेक एक परिवार के दस लोग राजनीति में आए कुछ बुरा नहीं है तो ये मैंने देखा कि पहली बार की इस तरह से सीधे सीधे राजनाथ सिंह पर जो आरोप लगाए राजनाथ सिंह बगल में बैठे हुए थे और राजनाथ सिंह के ऊपर जब निशाना साधा विपक्ष ने वहाँ से बैठे बैठे अधीर रंजन चौधरी ने तो सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ने बकायदा राजनाथ सिंह का और अमित शाह का नाम लेकर के क्योंकि अमित शाह का बेटा भी जो है वो क्रिकेट के जो प्रशासन है उनमें बी सी सी में और इसी तरह से राजनाथ सिंह का बेटा जो है वो विधायक है तो इन दोनों का बाकायदा नाम लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने इनका बचाव किया परिवारवाद समझाया कि हम किस तरह के परिवारवाद का विरोध करते हैं जिसमें कि एक परिवार गांधी परिवार जिसका बेटा जब जन्म लेता है तो ये तय हो जाता है कि वो या तो प्रधानमंत्री ही बनेगा ना मुख्यमंत्री बनेगा ना कोई केंद्रीय मंत्री बनेगा ना कोई कैबिनेट मंत्री बनेगा वो सीधे प्रधानमंत्री बनेगा तो ये जो परिवारवाद है इस परिवारवाद के ऊपर जो टिप्पणी है वो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और मित्रों तो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो भाषण रहा इस भाषण में एक और भी बड़ी ही उन्होंने मुझे लगता है कि मैंने पूरा जो भाषण सुना उसमें मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात ये समझने को मिली कि प्रधानमंत्री मोदी ने ये बताया कि जो कांग्रेस पार्टी है जो यूपीए है जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं यू के अंदर जो दावा करते हैं कि हम बड़े अर्थशास्त्री हैं उन्होंने साल दो तक देश को ये कहा था कि वो तीसरी सबसे बड़ी दुनिया की अर्थव्यवस्था बना देंगे लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि वो हमारे तीसरे जो कार्यकाल आने वाला है उसी में ऐसा हो जाएगा और इसको लेकर के उन्होंने किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा यानी कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी जो सपना देखना भी भूल गई है तो वो जो बात है उस बात को किस तरह से रखा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे देश की अर्थव्यवस्था को लेकर उसको जरूर सुनिए आप लक्ष्य रखते थे उनकी सोच कहां तक जानी थी दया आती है और आप लोग ग्यारह नंबर पे बड़ा गर्व कर रहे थे अब पांच नंबर पहुंचा दिए जी लेकिन अगर ग्यारह पर पहुंचने से आपको खुशी होती थी तो पांच नंबर पहुंचने पर भी खुशी होती है होनी चाहिए देश पांच नंबर पर पहुंचा आपको खुशी होनी चाहिए इस बीमारी में फंसे पड़े हो आदरणीय अध्यक्ष जी अच्छा इसमें आप अगर देखें मित्रों तो आपने अगर वीडियो ध्यान से देखा हो इसमें और भी एक बड़ी मजेदार बात है जो देखने को मिली और वो मजेदार बात क्या है मैं आपको जरा दिखाता हूं दरअसल आप देखिए स्क्रीन ये है वो स्क्रीन देखिए ये मैंने स्क्रीन लिया था एक आप पता पहचान पा रही है कौन है इसमें ये ये जेडीयू के सांसद ललन सिंह है ठीक है वही ललन सिंह जो कि पहले आरजेडी लालू की गोद में बैठ करके रोज मोदी को गालियां दिया करते थे वही आज जो है वो आज सदन में बैठे हुए और प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुन रहे हैं अब इनके मन में क्या चल रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में कि प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में इनको नहीं पता पर इनके नेता ने जो फैसला किया उसके साथ उनको रहना पड़ेगा पर इनका जो चेहरा है वो आज बिल्कुल लटका हुआ है तो ये जो है मैंने कहा कि इस पूरे अगर आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये जो ललन सिंह है इनका वीडियो भी किस तरह से आया है इस पूरे भाषण के अंदर जाहिर सी बात है कि चुनाव आ चुके हैं तो अब बहुत सारी बातें हो रही हैं और महत्वपूर्ण बात तो ये भी होती है कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें जात पात के मुद्दे पर बड़ी राजनीति होती है और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के हमेशा ये निशाना साधा जाता है खासकर जितने भी जो तथा कथित दलित चिंतक हैं वो हमेशा ये कहते हैं कि साहब बीजेपी जो है वो ओबीसी को एससी को आगे नहीं बढ़ाती तो इस तरह के जो मुद्दे हैं इस मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी राय रखी है और उन्होंने अपने आप को आगे करके बताया कि आखिर मैं क्या इनको नज़र नहीं आता हूँ कि मैं ओ वर्ग से आता हूँ तो ज़रा 
इसको भी एक बार सुनिए कि और ये जो बयान है ना ऐसा बयान है कि इस पर राहुल गांधी को भी बहुत मिर्ची लगी है राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया है कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि एक दो ही जातियाँ हैं अमीर और गरीब और एक बार अपनी जात भी बता रहे हैं कि मेरी मैं ओ बी हूँ तो जरा सुनिए कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्या कहा पूरे देश में उनका झंडा फहरता था सत्ता ही सत्ता थी तब उन्होंने कपूरी ठाकुर को प्रति पक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया और कारण क्या दिया वो संविधान संविधान का सम्मान नहीं कर सकते जिस कर्पूरी ठाकुर ने पूरा जीवन लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए संविधान की मर्यादाओं के लिए खपा दिया उनका अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था आदरणीय अध्यक्ष जी आदरणीय अध्यक्ष जी कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने पद, लोग हैं कितने पद पर कहा उसके हिसाब किताब पढ़ते रहते हैं लेकिन मैं हैरान हूं उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है अच्छा एक और बात भी महत्वपूर्ण है जो मैंने एक नई चीज देखी और वो नई चीज क्या देखी मित्रों की प्रधानमंत्री मोदी जो है ना हमेशा किसी भी तरह की जो राजनीति होती है उस राजनीति को का तोड़ निकालने में बहुत माहिर हैं जैसे अगर देखा जाए तो हमारे देश में लंबे अरसे से लगभग तीस चालीस सालों से राजनीति चल रही है और राजनीति ये चल रही है कि जिसके पास सत्ता होती है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है ऐसा कहा जाता है अब ई और सी के दुरुपयोग के मामले तो प्रधानमंत्री मोदी को भी अलग कहा जा रहा है कि आप ई का दुरुपयोग कर रहे हैं आप सी का दुरुपयोग कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी पर लगातार इस इस पर एक प्रोपगंडा चला जा रहा है लेकिन देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने अगर देखा जाए तो इस आरोप के जवाब में जो अपनी एक खुल करके बात कही यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ईडी इन्होंने कोई सफाई नहीं दी ईडी के लिए मैंने देखा कि अक्सर जब यही आरोप जो है कांग्रेस पार्टी पे लगते थे यूपीए सरकार पर तो वो सफाई देते थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन इन्होंने कोई सफाई नहीं दी इन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो लूटा है वो आपको लौटाना पड़ेगा जो जनता से लूटा है वो आपको लौटाना पड़ेगा और अगर देखें मित्रों तो अगर जो तीन राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी विधानसभा चुनाव के बाद जो जीत माफ कीजिएगा पांच राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो तीन राज्य जो उत्तर भारत के थे वहां पे बहुत जबरदस्त जीत के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने जो है बीजेपी के ऑफिस में अपने दिल्ली में एक, एक सभा को संबोधित किया था उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि जनता भ्रष्टाचारियों को दंडित कर रही है तो यही बात यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी फिर से एक बार अभी कहते हैं कहते हैं कि जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा और ईडी और सीबीआई निष्पक्ष है तो जो ये जो ये जो बहुत महत्वपूर्ण बयान अपने आप में है इसको भी सुनिएगा और आगे दिखाऊंगा आपको कि उन्होंने किस तरह से विपक्ष को डांटा है बुरी तरीके से फटकार लगाई है और वो फटकार लगाई है कि ये देश को बांट रहे हैं देश को जोड़ नहीं रहे हैं ये न्याय यात्रा निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा ये जोड़ने के लिए तोड़ने की यात्रा इस पर आगे टिप्पणी की है लेकिन पहले जरा देखिए ये बयान क्या है लेकिन जो गुना सिद्ध हो चुका है जो सजा काट चुके हैं जो सजा काट रहे ऐसे लोगों का महिमा मंडन करते हो आप कौन सा कल्चर और देश की अभावी पीढ़ी को क्या प्रेरणा देना चाहते हो आप कौन से रास्ते और ऐसी कौन सी आपकी मजबूरी है और ऐसे लोगों का महिमा मंडन किया जा रहा है उनको महान बताया जा रहा है जहां संविधान का राज है जहां लोकतंत्र है मान्य दीजिए ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है ये लोग लिख करके रखे हैं कि जो महिमा मंडल का काम चल रहा है उनका वो अपने अपने ही खात्मे की चिट्ठी पे सिग्नेचर कर रहे हैं लोग आदरणीय अध्यक्ष जी जांच करना ये एजेंसियों का काम है एजेंसियां स्वतंत्र होती हैं और संविधान ने उनको स्वतंत्र रखा हुआ है और जज करने का काम न्यायाधीश का है जज करने का काम न्यायाधीश का है और वो अपना काम कर रहे हैं और अध्यक्ष जी मैं इस पवित्र सदन में 
फिर से दोहराना चाहूंगा जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहे जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं देख रहे आप एक लाइन का कम्युनिकेशन है एक लाइन में सारी बातें कि जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा और यही प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है कम्युनिकेटर अच्छे हैं कम्युनिकेट बहुत अच्छा करते हैं और अब सर आगे सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को फटकार कैसे लगाई है वो भी भारत की इस नीति की तरफ चलने के लिए मजबूर होना भारत की सेनाएं सीमाओं से लेकर के समंदर तक अपने सामर्थ्य को लेकर के आज भी भाग है हमें हमारी सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए हम कितना ही उनके मोरल तोड़ने की कोशिश करें मुझे मेरी सेना पर भरोसा है मैंने उनके सामर्थ्य को देखा है कुछ कुछ राजनेता सेना के लिए वो हल्के फुलके शब्द बोल रहे हैं इससे मेरे देश की सेना डिमोरलाइज होगी एक सपनों में कोई रहते तो निकल जाए देश के मूड को वो खत्म नहीं कर सकते और किसी के एजेंट बन करके इस प्रकार की भाषा अगर कहीं से बूटती है देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता है और जो खुले आम देश में अलग देश बनाने की वकालत करते हैं जोड़ने की बातें छोड़ो तोड़ने की कोशिश करी आ रही आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है क्या इतने टुकड़े करके अभी भी आपके मन को समाधान नहीं हुआ है देश के इतने टुकड़े कर चुके हो बहुत वही बात जैसे आप देखो ना कि अभी उन्होंने क्या कहा था कि जो जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा आप कह रहे हैं कि इतने टुकड़े करने के बाद ही मन नहीं भरा और कितने टुकड़े करोगे यानी कि बांग्लादेश जो बना भारत की जमीन से बना पाकिस्तान बना तो कांग्रेस पार्टी ने तोड़ा इसको बंटवारे पे हस्ताक्षर उनके कांग्रेस पार्टी के हस्ताक्षर हैं उनके तो देखा जाए अगर तो पूरी तरीके से ये जो पूरा भाषण है काफ़ी अहम भाषण था चुनाव के पहले और ये मेरा मित्रों व्हाट्सअप नंबर है इस नंबर को आप सेव करके इस पर अगर एक मिस्ड कॉल कर देंगे तो आपको जो है मेरे लेख मिलना शुरू हो जाएंगे और मित्रों डेढ़ घंटे का ये पूरा लगभग वीडियो है मैंने पूरा वीडियो सुन के आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें वो निकाली हैं एनालिसिस किया है तो पूरा भरोसा है कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और सपोर्ट शेयर आप ज़रूर कीजिएगा और मैं जो मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्र के लिए पत्रकारिता राष्ट्र के सहयोग से चलेगी तो सहयोग राशि प्रोत्साहन राशि जो भी आप चाहें वो आप दे सकते हैं मैंने आपको पीछे नंबर भी दिया हुआ है और बार भी मैंने आपको भेजा हुआ है तो नमस्कार धन्यवाद भारत माता की जय वंदे मातरम जय श्री राम हर हर महादेव धन्यवाद